in a entry question on the how to check the condition of earthing in our in your in our home number we tell the earth to the condition a pretty okay up in a parker a pretty park no this is our entry question on the weekly earth to the day there's an alarm and alarm yeah I've been in a park no இதுக்கு என்ன மெத்தடில் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க கண்டிஷன் ஆஃப் எர்த்திங்க எப்படி நீங்கள் பார்ப்பீங்க வீட்டில் மெகர் கிடையாது நம்ம வீட்டில் டெஸ்டர் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் வீடுனா ஒரு மல்டிமீட்டர் இருக்கும் ஒரு மல்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா மல்டிமீட்டர் வச்சு நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க அட்லீஸ்ட் லேப்லையாவது நீங்கள் கண்டிஷன் ஆஃப் எர்த்திங் எப்படி எப்படி இருக்குது கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்னும் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் லாஸ்ட் கிளாஸே சொன்னேன் அதாவது அற்புதமான ஒயர் ஃபினோலக்ஸ் ஒயரோ அல்லது குந்தன் ஒயரையோ இல்லை மா நம்ம தரமான ஒயர் போகிறதுனாலையோ அல்லது தரமான ஒரு கோ ஹை குவாலிட்டி ப்ளக்கையோ ஹை குவாலிட்டி சாக்கெட்டையோ யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு பெரிய சேஃப்டி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது எர்த்து சரியாக இல்லைன்னா அன்சேஃப் தான் சேஃப்டியே கிடையாது ஸோ எர்த்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பொழுதுமே ரெண்டு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் ஸோ இதற்கான விடை என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் சமீபத்தில் படித்த அற்புதமான புத்தகம் ஒன்று வந்து வர்கிய சூரியன் எழுதிய ஐ டூ ஹேட் அ ட்ரீம் என்கிற புத்தகம் இந்த ஐ டூ ஹேட் அ ட்ரீம் எழுதினது வந்து வர்கிய சூரியன் தான் எழுதினார் அவர் வந்து ஒரு பேசிக்கலி ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் அவர் துறை மாதிரி மாறி போய் சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு துறையில் படித்து மிகப்பெரிய சாதனைகளை படைத்து இந்தியாவினுடைய ஒயிட் ரெவல்யூஷனுக்கு வித்திட்டவர் வர்கிய சூரியர் சமீபத்தில் தான் காலமானார் அந்த புத்தகத்தில் பல்வேறு தகவல்களை அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் சோதனைகளையும் சாதனைகளையும் கலந்து எழுதியிருக்கிறார் நான் ரசித்து படித்த அற்புதமான புத்தகங்களில் இதுவும் ஒன்று கவர்ந்த மிக புத்தகங்களில் பட்டியலிட்டேனால் இந்த புத்தகம் தவறாமல் இடம்பெறும் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் ஒவ்வொரு மாணவரும் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிப்பதன் மூலம் உங்களை நீங்கள் வலிமைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அவ்வளவு அற்புதமான புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு தகவல் அவர் ஒரு பதிவு பண்ணுவார் என்னன்னா ஒரு சமூக சேவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து டைம் எல்லாம் பார்க்க முடியாது அது மாதிரி வர்கிய சூரியனும் ஹி யூஸ் டு கம் ஒன்லி இன் லேட் நைட்ஸ் காலதாமதமாக வருவார் ஹி ஓன் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவருக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு அப்போ அவர் வீட்டில் எப்பொழுதுமே ஒரு அம்மா வயசான அம்மா ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க வர்கிய சூரியன் நீங்கள் என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க இப்படி பண்ணலாமா உங்களுக்கு ஒரே பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும் நீங்கள் அந்த பொண்ணுடைய டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாமா அவங்களோட வந்து நீங்கள் பழக வேண்டாமா இப்படி இருந்தால் எப்படி எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் ஒரே பொண்ணு எங்கள் அப்பா எப்போ பார்த்தாலும் சுதந்திர போராட்டம் அந்த போராட்டம் இந்த போராட்டம் மீட்டிங்கு மேடை டிஸ்கஷன் இப்படியே காலத்தை கழிச்சிட்டார் என்னோட பொழுத கழிக்கவே இல்லை ஏன் எனக்கு திருமணம் கூட பண்ணி வைக்கல மிகப்பெரிய சொத்துக்களையும் சேர்த்து வைக்கல இந்த வயசான காலத்தில் நான் உங்களுக்கு பாரமாக இருக்கிறேன் இந்த நிலைமை உங்கள் பெண்ணுக்கு வரக்கூடாது இந்த சுச்சுவேஷன் ஷுட் நாட் ஃபேஸ் பை யுவர் டாட்டர் இன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு கடுமையாக கோச்சுக்குவாங்க அந்த பெண்மணி யார் என்றால் இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்த இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களுடைய பெண் அவங்களோட பேர் மணிப்பெண் இந்திய தேசத்தையே தன் வீடாகவும் இந்திய மக்கள் அனைவரையுமே தன் மகள்களாகவும் மகன்களாகவும் பாவித்த அந்த மா மனிதர் தன்னுடைய மகளுக்கு ஒரு திருமணம் செய்து வைக்கவில்லை கடைசி காலத்தில் அந்த அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இவர் தான் ஜவஹர்லால் நேருகிட்ட சொல்லி பொராஜி தேசாய்கிட்ட சொல்லி பல்வேறு உதவிகளை பெற்றுத் தருவார் இந்த தகவல் நமக்கு ஒரு பிரமிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அதே சமயத்தில் தன்னலமற்ற மனிதர்கள் இந்த மண்ணில் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் 
சற்று நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறது ஆகவே மீண்டும் நான் உங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து படிக்க வேண்டும் இப்பொழுது அந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்கான பதில பார்ப்போம் முதல்ல இந்த சாயில் வந்து ஒரு புவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சாயில் அண்ட் பியூர் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் போத் ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் நாட் அஸ் குட் கண்டக்டர்ஸ் லைக் காப்பர் ஆர் அலுமினியம் அலுமினியம் மாதிரி காப்பர் மாதிரி கிடையாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா யூ ஷுட் ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டிவிட்டி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் தட் வி நோ இட் வெரி வெல் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி டூ ஓம்ஸ் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்வல் ரோ எல் பை ஏ ரோ தெரிஞ்சாதான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை ரெண்டுக்கு கொண்டு வர முடியும் ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் ரெண்டு ஓம்ஸ் தான் இருக்கணும் இல்லை ஒரு ஒன்று ஓம்ஸ் தான் இருக்கணும்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி தவிர்க்க முடியாது ஒன் இன்டெவிட்டபிள் ஒன் அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு எல்இ ஏஐ நம்ம டிலே பண்ணிடலாம் இந்த சாயிலில் பல வகையான சாயில் இருக்கு கிளே சாயில் இருக்கு அப்புறம் வந்து சாண்டு கிராவல் இருக்கு கிரானைட் இருக்கு ஸ்லாட் இருக்கு ஸ்லாஷ் இருக்கு இந்த மாதிரி பல பல்வேறு வகை இருக்கு இதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டியை ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ சிங்கிள் வேல்யூ சொல்ல முடியாது ரேஞ்சு தான் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா சால்ட் இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ வில் வேரி பிகாஸ் வேரி எதுக்கு எப்படி வேரி ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு மாய்ச்சர் டியூ டு மினரல்ஸ் டியூ டு சீசனல் கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறு அப்ப இந்த மாற்றத்தினால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சாயிலுக்கு ஒரு டேப்லெட் அண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க சிவில்லே அவங்க சிவில்ல வந்து ஒரு பவுண்டேஷன் பண்றதுக்கு என்ன அப்படிங்க பார்ப்பாங்க இப்ப பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ரோட் சைட்ல நீங்க போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மேசிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அது ஒன் டுவெண்ட்டி லைன் ஒன் டுவெண்ட்டி கேவிய டூ டுவெண்ட்டி கேவிய கேரி பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா டவர் அந்த டவரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றப்ப இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பராமீட்டர்ஸ் டவர் ஃபிக்சிங் இட்ஸ் அ வெரி பிக் சப்ஜெக்ட் அது ஒரு பெரிய க அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது அது இருபது நிமிஷத்துலலாம் சொல்ல முடியாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாயில் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அந்த சாயில் வந்து ஏன்னா ஒரு ரிமோட் பிளேஸில் தான் வந்து ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் இருக்குது அங்கேருந்து மலையிலேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பல்வேறு என்ன விதமான மண்ணுகளை தாண்டி தாண்டி வரணும் அப்ப மண்ணுடைய தன்மை சாயிலுடைய நேச்சர் என்னன்னு பாக்குறதுக்காக வேண்டி அவங்க பவுண்டேஷன் பண்றதுக்கும் ஒன்னு பார்ப்பாங்க சாயில் டெஸ்ட் லேப்ல கொடுத்து அதனுடைய பார்ப்பாங்க இந்த ஒன்று சாயில் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெண்டாவது ஏதாவது ஒரு லைட்னிங் மின்னல் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து தாக்கக்கூடாது அதற்காக எர்த்திங் வந்து ரொம்ப மஸ்ட் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃபேக்டராக கன்சிடர் பண்ணி தே வில் ஃபைன் இது டேப்லேட்டட் வேல்யூவாக இருக்கும் இந்த டேப்லேஷன்ல இருந்து பார்த்துக்குவாங்க இல்லை அவங்க ஒரு மெத்தடாலஜியில கண்டுபிடிப்பாங்க சாயில் ரெசிஸ்டிவிட்டியை கண்டுபிடிச்சு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது திஸ் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டியினுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எல்லையும் ஏஐயை கொண்டு வரணும் சில சமயத்தில் அந்த ஸ்ட்ரக்சரையே கூட எர்த்து பண்ணிடலாம் இதுக்காக தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி அடுத்தது நம்ம வீட்டில் வந்து யாரும் அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை கால்குலேட் பண்ணுறது கிடையாது வீட்டில் வந்து எப்படி எர்த் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு அடி ஒரு அடி ஒரு அடி நீளம் ஒரு அடி அகலத்தில் ஒன் பை ஒன் ஒரு நாலு அடிக்கு ஒரு டெப்த்தை ஒரு பள்ளத்தை நோண்டி டெப்த்து வந்து ஃபோர் ஃபீட்ஸ் பண்ணிவிட்டு சார்கோல் ப்ளஸ் சால்ட் ப்ளஸ் சாண்டு லே லேயராக போடுவாங்க சில சமயத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி போடுவாங்க த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஆடிங் சார்கோல் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் த எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆஃப் த எர்த் ஏரியா வந்து அதிகப்படுத்துறது சால்ட்டினுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னா டு இன்க்ரீஸ் த கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி ரைஸ் பண்ணுவோம் அதனால கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுவோம் இதுதான் நம்ம பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து ஜிஐ பைப்பு கேல்வனைஸ்டு அயர்ன் அது யூஸ் பண்ணுவோம் ஜிஐ ஒயர் கேல்வனைஸ்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க எஸ் எயிட் எஸ்டபிள்யூஜி இதுதான் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எயிட் எஸ்டபிள்யூஜின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஒயர் காட்சி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் எஸ்டபிள்யூஜி இப்போ எம்எம்லேயே கிடைக்குது அந்த எஸ்டபிள்யூஜி வந்து பத்து இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் கம்மியாக இருக்கும் குறைய 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 கரண்ட் வந்து அதிகமாக இப்போ எயிட் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ஆம்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க
salt add pannu in the interval kata solanum to increase the effective area that's why we are adding charcoal we are adding salt to increase the conductivity so it has to be moisture panniruvaanga idu vandu vishayam rendavathu shock the shock vandu namba odambu evlo thaangu appadina kata 0.1 naps 2 seconds avladha fatal accident ay the odambu vandu 0.1 naps thaangu 2 seconds than thaangu straight a fatal accident அடுத்தாப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸ் டூ செகண்ட்ஸ் தான் தெர்ச்சுவல்டு பர்செப்ஷன் அப்படிம்மா அதாவது நீங்கள் சாக் வந்து அந்த அந்த அயன் பாக்ஸ் அயன் பண்ணுறப்ப லேசாக ஏதோ ஒரு உணர உணர்ற மாதிரி முடியும் அதான் தெர்ச்சுவல்டு பர்செப்ஷன் ஒரு மில்லிய ஆம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது தெர்ச்சுவல்டு பர்செப்ஷன் ஒரு மில்லிய ஆம்ல இருந்து சிக்ஸ் மில்லிய ஆம்ஸ் போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து லெக்கோ கரண்ட் அப்படிம்பாங்க லெட்கோ கரண்ட்னா அது வந்து உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது நீங்கள் அப்படி கையை அப்படி டக்குனு எடுத்துருவீங்க அந்த தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லெட்கோ கரண்ட் நைன் மில்லிய ஆம்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிய ஆம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பெயின்ஃபுல் அண்ட் டிஃபிகல்ட் யூ டிஃபிக் யூ ஃபீல் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரீத் மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் சிக்ஸ்டி மில்லிய ஆம்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் மில்லிய ஆம்ஸ் ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் ஹார்ட் ஹார்ட் நின்றுடும் அப்போ மேக்சிமம் இது ஐஎஸ் ஐ ட்ரிபிள் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஐட்ரிபிள் ஸ்டாண்டர்ட் படி இருக்கிறது தான் இது அப்போ ஒன்று பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸ் டூ செகண்டில் போனால் ஃபேட்டல் அதர்வைஸ் சிக்ஸ்டி மில்லிய ஆம்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் மில்லிய ஆம்ஸ் போ போட்டுச்சுன்னா இட் வில் ஸ்டாப் பிரீத்திங் அப்போ இந்த உடம்புல வந்து எலும்பு இருக்குது கொழுப்பு இருக்குது சதை இருக்குது நரம்பு இருக்குது போன் ஃபேட் நறு மசில் நாலு ஐட்டம் இருக்குது இப்போ ஆவரேஜாக வந்து பாடி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் டு தௌசண்ட் ஓம்ஸ் இருக்கும் நார்மலாக இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸு த்ரீ ஓம்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸு சேர்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து தௌசண்ட் ஓம்ஸ் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க இப்போ இன்னொரு வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இது இதை பற்றி ஆய்வுகள் நிறைய மேற்கொண்டுக்கிட்டே வர்றாங்க இந்த போன் அண்டு ஃபேட் வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையாக இருக்குது மசில் அண்ட் நர்வு வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ பாடியினுடைய மிகப்பெரிய கவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னு தான் ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று ட்ரை கண்டிஷன் இன்னும் ஒன்று வெட் கண்டிஷன் ட்ரை கண்டிஷனில் செவன்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் செவன்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் இருக்கும் அதுவே வெட் ஸ்கின்னாக இருந்துச்சுன்னா வெட்டாக இருந்துச்சுன்னா வெட் கண்டிஷனில் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் டு தௌசண்ட் ஓம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ட்ரை கண்டிஷனில் செவன்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் ஓம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வெட் கண்டிஷனில் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓம் டு தௌசண்ட் ஓம்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ வெட் கண்டிஷனில் போய் நம்ம இன்வால்வ் ஆனோம்னா ரொம்ப ரிஸ்க் அதிகம் இந்த ஷாக்கு வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து டேரக்ட் நேரடியாக ஃபேட்டல் இல்லைனா பேர்ன் ஆகிரும் ஸ்கின்னில் போய் பேர்ன் ஆச்சுன்னா பாடி ரெசிஸ்டன்ஸ் டீக் ஆகிடும் குறைஞ்சிரும் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு ஆர்க்கு ஃப்ளாஷ் வந்துச்சு நம்ம அதில் கூட நம்மளுடைய பாடியில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ளேம் அப்படிமோ மூஞ்சியில் அடித்து வரும் நீங்கள் கிட்டக்க போகிற மாதிரி இருக்கும் அடித்த உடனே விழுந்துடும் இது ஒரு தாக்கம் ஆக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேட்டல் ஆக்சிடெண்ட்டு அடுத்தது பேர்னிங் அடுத்தது இந்த ஆர்க்கில் ஏதாவது நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு தாக்கம் இன்டைரக்டாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் டேபிள் ஃபேன் போட்டு வேறு சீலிங் ஃபேனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ஷாக் அடித்து அப்படியே விழுந்துருவார் ஒரு லைன் பேன் மேலேருந்து விழுந்துடுறார் அது நேரடி பட்ட உடனே அந்த அதிர்ச்சியை கீழே விழுந்துருவாங்க அதை அடித்து தூக்கி விட்டே வச்சுருவாங்க இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட் நேரடியாக தாக்காமல் சில சமயத்தில் இந்த பெகர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பாலித்தீன் பேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்தில் உள்ள இடத்துலலாம் போய் கை வைப்பாங்க வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள இடத்துலலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இறந்துடுவாங்க இறந்துட்டாங்கன்னா பேர அப்படியே அந்த நிலையிலேயே கருகி போயிடுவார்கள் 
இப்போ ரொம்ப பயங்கரமாக அதனால் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் அ குட் சர்வெண்ட் வெரி பேட் மாஸ்டர் அதனால் ஆல்வேஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பாடி வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லியாம்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா அவ்வளோதான் போச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூ மில்லியாம்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியாம்ஸ் ரொம்ப ரிஸ்க் அதிகம் ஆக இது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் வந்து நம்ம பாடியினுடைய மிகப்பெரிய பாடியே வந்து ஒரு பெரிய ஒண்டர்ஃபுல் கிரியேஷன் இது இன்ன வரைக்கும் இப்படி கடவுள் நம்மளை அற்புதமாக படைச்சிருக்கிறார் அதுலேயும் பாருங்க பாடியினுடைய ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளை காப்பாற்றுது அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த கண்டிஷன் ஆஃப் எர்த்திங் எர்த்திங்கினுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அதை எப்படி கண்டிஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா முதல்ல கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்புறம் மேலே தான் அதை சரி பண்ணுறது பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட் ஒரு மல்டிமீட்டரை வச்சு லேபில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஓம் இருந்துச்சுன்னா நியூட்ரலுக்கும் எர்த்துக்கும் மல்டிமீட்டரை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட்ஸுக்கு கீழே இருக்கும் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா எர்த் இஸ் குட் இஃப் இட் இஸ் அபவ் ஃபைவ் எர்த் இஸ் பேட் சரி அதனால் என்ன எஃபெக்ட் வரும் நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு லேப்டாப் ஆன் பண்ணுறீங்க ஆன் பண்ணிங்கன்னா லேப்டாப் காலியாகிடும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஐசி சிப்பெல்லாம் ஃபைவ் வோல்ட் அல்லது சிக்ஸ் வோல்ட்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ணணும் மில்லி ஆம்ஸில் தான் இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் வோல்ட்டுங்கிற இடத்துல நீங்கள் தேர்ட்டி வோல்ட் அல்லது டுவெண்ட்டி வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மதர் போர்டு காலி ஆகிடும் ஸோ இது காமனாக நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை இதில் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள எர்த்து கரெக்டாக இருக்கா எர்த்து பிட்டில் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆஸ் அன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் வேற எவர் யூ கோ ஆஸ் தம் டு செக் த எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸில் அவங்க வந்து மாய்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்களா கரெக்டாக எர்த் இருக்கா எர்த் எப்போட்டு எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகுதுன்னா அதை உடனே மாற்ற சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணணும் ஒரு மல்டிமீட்டர் எப்பொழுதுமே நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும் டெஸ்டர் வாங்கி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வச்சுட்டு பிரியாடிக்காக பார்க்கணும் அப்படி இது இதுதான் இதற்கான விடை இது அண்ணியில் சில விடைகளும் இருக்கு சில டெக்னீஷியன்ஸ்ட போய் நான் வந்து லேபில் உள்ள ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபோர் மேன்ஸ் இவங்களெல்லாம் பார்த்து கேட்குறப்ப வேறு மெத்தட்லையும் சொல்லலாம்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக வந்து நம்ம வீ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசை நிலத்துக்கு நீங்கள் ஒரு மல்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லேபிலே போய் ஒரு எர்த்து பாயிண்ட்டையும் நியூட்ரல் பாயிண்ட்டையும் டச் பண்ணிங்கன்னா இட் ஷுட் பி லெஸ் தேன் ஃபைவ் தேன் ஒன்லி இட் இஸ் கண்டிஷன் த கண்டிஷன் ஆஃப் எர்த்திங் இஸ் குட் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஸோ யூ ஹாவ் டு திருப்பி என்ன பண்ணணும் எர்த்து பைப்பெல்லாம் பிடிங்கிட்டு ஒழுங்கான எர்த்து அடி மெயின் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எர்த்து பைப்பெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சார்கோல் சால்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பக்காவாக எர்த்து பண்ணி செக் பண்ணி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேட் பண்ணணும் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வாட்டி நீங்கள் வர்கீஸ்வரியன் புக்கை படிக்கணும் அதை படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் வாழ்க்கையில் எதையாவது ஒரு சாதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறேன் நீங்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறருக்கும் அறிந்தவற்றை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்நாள் முழுக்க நல்ல மனிதனாக வாழ பிறருக்கு பயனுள்ள மனிதனாக வாழ முயற்சிக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்